il Fonte Blanda soffre ma ottiene una vittoria importantissima superando per 2 a 1 una amiata coriacea e bene organizzata che ha lottato con le idee chiare fino all'ultimo istante il Fonte Blanda ha dimostrato di essere una formazione sempre più concreta con Guazzini sugli scudi autore della decisiva doppietta allo stadio Orlando Armenti di Fonte Blanda le due squadre scendono in campo e sono schierate con i colori tradizionali. Fonte Blanda in completo verde, bordi neri, la miata sfoggia il colore amaranto. Sia il Fonte Blanda che la miata portano in panchina due grandi rientri. Alessio Melchionda del Fonte Blanda e Patrizio Pascucci della miata. Entrambi eh, dopo un lungo infortunio si accomodano in panchina con la maglia numero 17 arbitra la partita il signor Macca della sezione AIA di Pisa vediamo con le riprese effettuate da Fabrizio Pompili gli highlights di questa gara dopo due minuti si vede la miata Magini tocca la punizione per Mucciarelli che tira con potenza ma non trova la porta decimo del primo tempo ancora la miata in evidenza Andreoni recupera una palla preziosa appoggia per il compagno di squadra Cencini ex della partita il tiro di Cencini obbliga il Fonte Blanda a rifugiarsi in calcio d'angolo arriviamo al quarto d'ora bello spunto di William Consonni quale riceve palla da fallo laterale si gira bene ma la conclusione non è all'altezza del movimento con cui il numero 7 del Fonte Blanda si era liberato molto bene per il tiro 22esimo eh, ancora eh, in evidenza Consonni che trova il corridoio per servire Liberali il quale tira in porta di prima intenzione è un gran tiro che potrebbe tradursi anche in gol ma il portiere della miata Lunghini compie un super intervento e lascia il risultato bloccato sullo 0 a 0 risultato che invece si sbloccherà un minuto dopo, ventitresimo quando Giacomo Guazzini sblocca il risultato con un'azione personale eh, classe e concretezza per Guazzini che confeziona un gol d'autore con un tiro chirurgico in diagonale che non lascia scampo questa volta Lunghini Fonteblanda in vantaggio, Fonteblanda 1 Amiata 0, ha segnato Giacomo Guazzini, un minuto dopo al ventiquattresimo c'è l'immediata reazione dell'Amiata, Buti mette in mostra il suo repertorio fatto di gran classe, molto bravo il numero 7 della Miata che salta avversari a ripetizione, si trova davanti a Nunziatini in uscita, il tiro finale di Buti, sorvola di poco la traversa applausi per Buti numero 7 della Miata 39esimo la formazione ospite allenata da Lorenzo Coppi manovra bene la palla arriva a Mucciarelli che è defilato sulla destra ma Mucciarelli riesce ugualmente a far partire un tiro insidioso che esalta le capacità reattive di Nunziatini con questa azione si va al riposo con il Fonte Blanti in vantaggio per una rete a zero la ripresa è alt altrettanto brillante della prima frazione di gioco dopo appena un minuto bel numero di Mucciarelli che va sulla linea di fondo Nunziatini, portiere del Fonte Blanda legge bene il tentativo del numero 9 della Miata e blocca con sicurezza un minuto dopo, siamo al secondo della ripresa c'è il raddoppio del Fonte Blanda sul capovolgimento di fronte con Sonni, appoggia per Guazzini che insacca in rete con un diagonale da laser di precisione raddoppio d'autore per il goleador fantasista del Fonte Blanda Giacomo Guazzini Fonte Blanda 2, Amiata 0 al decimo del secondo tempo, dopo cambio della miata, Mister Coppi richiama fuori i Cencini e Stolzi e manda in campo Caccamo e il bomber Pascucci. Anche Nicola Giallini, allenatore del Fonte Blanda, decide un cambio. Anselmi entra sul rettangolo di gioco al posto di Liberali. Siamo al ventottesimo. Pascucci diventa uomo assist lui che è un goleador di grande valore Pascucci serve Bisconti il quale usufruisce di un perfetto velo di tondi per Bisconti non è un problema eh, infilare in rete e riaprire la partita gol di Bisconti Fonte Blanda 2 Amiata 1 al ventottesimo minuto del secondo tempo 34esimo, la Miata crede nel pareggio, punizione di Magini, Nunziatini non risca la presa perché l'area di rigore è affollatissima, il portiere Fonteblanda respinge con i pugni, un minuto dopo, 35esimo, ancora la Miata in avanti, l'autore del gol Amiatino Bisconti si libera per il tiro ma calcia debolmente. 
39esimo Buti è sempre sugli scudi il suo suggerimento in profondità per Visconti è delizioso Nunziatini anticipa tutti in uscita 41esimo Guazzini interrompe il forzing della miata il numero 10 del Fonte Blanda sfiora la tripletta personale con un gran tiro sul quale Lunghini compie una super parata siamo al 45esimo della ripresa 90esimo minuto complessivo Guazzini tenta il gol impossibile calciando al volo la palla si impenna anche per il forte vento che soffia trasversalmente sullo stadio Orlando Armenti di Fonte Blanda ma Lunghini portiere della miata non si lascia sorprendere poi andiamo nei minuti di recupero e l'extra time 49esimo della ripresa 94esimo minuto complessivo ultimo assalto della miata Pinzuti crossa dal fondo Nunziatini blocca con sicurezza e porta in salvo una vittoria fondamentale per il Fonte Blanda che continua a lottare per la vittoria del campionato per la miata un'ottima prestazione e il rammarico di una squadra che gioca davvero un buon calcio e forse meritava anche una classifica migliore